magandang araw sa inyong lahat mga renewable energy enthusiast pati na rin sa mga ating subscribers maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa ating video at pagsupport uh, sa ating channel kung wala kayo ay wala rin ang channel na ito kung ikaw naman ay baguhan huwag mong kalimutan mag subscribe sa channel na ito dahil mas marami subscribers mas mabilis ang paglago na ating channel at mas marami tayong matutulungan ng mga kapwa natin Pilipino o mga kapwa natin renewable energy enthusiast. Ang video ng ito ay uh, tatalakay natin tungkol sa <laughs> solar power small set uh, calculation. Kasi sa dinami-dami na uh, nagpadala sa akin ng message tungkol sa Sir, paano po ba ang pagkalkula ng load, ng inverter, ng battery, ng solar charge controller, pati solar panel, no? Iwahiwalay nga lang sila, hindi yung buong set. May nagtatanong, Sir, paano ba ang solar panel kalkulahin? Paano ba ang paglagay ng uh, so, pagpili ng solar charge controller? Paano ba ang pagtansya kung gaano kalaki ang baterya, no? yung capacity? At anong inverter naman ang pipiliin ko? Sabi nila, no? yung load, Sir, paano gagamitin ko ba ng inverter? Or pure DC system ang gagamitin ko? Paano naman, Sir, ang pagpili ng inverter? 12 volt system ba? 24 ba? or 48. Sa topic na ito, sasagasaan natin ang lahat ng ngayon sa abot ng ating mga kaya. So, ulitin ko, kung di ka pa subscriber, mag-subscribe ka na para mas marami pa tayong matulungang tao. At sa mga subscribers, marami salamat. Magpapalit tayo ng camera kasi meron akong nakahanda sa lamesa na dapat yung makita at uh, mas mabilis intindihin kapag merong visual aid at sabay kong pinapaliwanag sa inyo. Okay? So welcome sa aking uh, music studio kasi malamig na sa aking uh, uh, power tool shed or garden tool shed. Medyo malamig na roon. Hindi ko na kayang tumagal doon ng matagal-tagal. No? May heater doon kaso ang power wall natin ay hindi ganun nagcha-charge dahil nagtatago si Hari Harap. So sa ngayon, dito tayo ngayon sa ating music studio. Tulad na sinabi ko, pag-uusapan natin ang solar power small set calculation. Meron tayong harvest side. Yan. Sa hardware side natin ay meron tayong solar panel at meron tayong solar charge controller. Meron naman tayong pag may harvest, meron tayo dapat ano, storage. Mag, uh, pa, may paglalagyan tayo sa mga hinarvest natin. At ang storage natin syempre is battery bank. Ngayon, kapag meron tayong na-store na energy, kailangan gamitin natin yan. Meron tayong consumption at yan ang ating inverter or inverter dito ang consumption natin. Tapos ang load na gagamitin natin, halimbawa lang, ano, ito naman ay visual aid demonstration lang. Ano. Mas mabilis kasing uh, maintindihan kapag may nakikita ka, at the same time, meron ka rin narinig. Kasi ang mata at saka ang tenga, kapag nag-synchronize, uh, ay mabilis tayong matututo. Okay? Tapos meron din kayo makikita ang cellphone. Huwag nyo nga rin yung cellphone. Pero ipaumanhin nyo dahil ito'y busy-busy cellphone, marami nagpapadala sa akin ng mga messages. Kanina pa sila nagpapadala hanggang ngayon. Okay. Ang unang tanong ganito. Sir, paano ba pumili ng inverter? Okay. Ang pagpili ng inverter ay uh, ibabasin nyo sa inyong load. So, ang una nyong sisilipin o una nyong i-check yung load ninyo, no? Kunyari, May mga, kung nagtatanong naman kayo, paano ba sukatin ang load? Meron na bibiling watt meter na AC watt meter. Ang tawag nga doon sa ibang bansa ay kilowatt meter, no? Nabibili yon at sasaksak mo yung appliances mo doon at makikita mo kung ilan ang konsumo doon, no? Makikita mo rin doon yung uh, total sa ilang oras. Kung nga, ginawit pa appliances na yun ng ilang oras, makikita mo rin yun yung total. Kung wala kang ganon, Sa likod ng appliances mo, ito kunyari, ito electric pan, no? sa likod nito may nakalagay na wattage, yung rate niya sa wattage. Kung ito ay DC electric pan, may makikita kang ampere sa likod. Ganon din naman sa mga ilaw natin. Wattage din yun. Ano? Sa, eh, sa, mga, ah, sa mga DC naman na appliances, may makikita kang ampere. So kunyari, may electric pan kang gustong patakbuhin. No? Ang electric pan mo ay 60 watts. Alam ko, meron ng mga DC fan ngayon na mas tipid. But for the sake of calculation and tutorial, let's pretend na meron tayong 60 watts na electric fan. 
Okay? <laughs> At meron din tayo apat na piraso nito na LED floodlight, no? O di kaya LED lights, apat na piraso niyan na tig 10 watts para ma-round off natin. So may 60 tayo na electric fan at meron tayong 40 watts na ilaw. So basically ang load natin ay 100 watts. So yun yung ating load, 100 watts. Ngayon, nalaman mo na yung load mo, no? May nagtatanong kasi paano sir kung gusto mong magpatakbo ng malaki? Okay, magbabago yung setup. Ang i-advise ko, kapag gusto niyo magpatakbo ng beyond 1 uh, 1000 watts pataas, no? Kunyari 1000 watts, 1500 ang gusto niyo patakbuhin. Ay mag 24 volts na kayo at ang inverter niyo ay 3 kilowatt. At kapag gusto niyo magpatakbo ng 2000 2500 watts consistently, no? Constant uh, AC load ay mag 48 volts na kayo at 5 kilowatt na yung kunin yung inverter. Pero dahil sa ito ay 100 watt lang yung load na patatakbuhin natin. Sigurado ito, 12 volts. No? 12 volts ang gagamitin na yung inverter. Ngayon, magta mag ang pangalawang tanong nito, ang susunod na tanong nito, dahil sa 100 watts, anong ilang wattage ng inverter? Okay. Ang electric fan, kahit paano, ay meron siyang surge. No? Kasi motorized yan eh. Lahat ng motorized uh, appliances, merong surge talaga. Yung unang bugso ng kuryente. Either kuha ka ng 300 watts or 500 watts inverter. 12 volts. Pero kung ako tatanungin, mas maganda na ang 500 watts na inverter kaysa 300. Kung kunting difference sa presyo, kung kunting difference din sa standby consumption at saka sa uh, consumption nilang as in operational, no? So, ang kukunin natin maliwanag, 12 volts ang inverter natin dito. Ulitin ko, kung lalampas sa uh, 1,000 watts ang inyong ikukonsumo na consistent yun, constant na tumatagbo, ay mag-24 volts na kayo. Kasi mas tumatagal uh, ang 24 volt system sa mga ganyang kataas na wattage. At kung matataas naman sa 2 kilowatt ang inyong gagamitin na konsumo consistently, mag-48 volts na kayo at 5 kilowatts na yung kunin yung uh, inverter. Pero nasa sa inyo pa rin yan. Ngayon, nalaman natin na may load tayong 100 watts. No? At ang inverter natin ay 12 volts na 500 watts. Okay? Sulatan natin. Nakapag-decide tayo. Makapili na tayo ng 500 watts. 12 volts. Inverter. Okay? So, yun yung ating side dyan. Ang load natin ay 100 watts. Okay? Ngayon, balak nating patakbuhin ang ating load ng 10 oras. 10 hours operation, no? Yan. So, ang load na 100 watts sa 10 oras ay 1 kilowatt or 1,000 watts. Hour. Pag uh, watts, i-multiply mo sa hours, ang karugto nun ay watt hour. Yun yung konsumo sa yung period na yon sa loob ng period na yon sa loob ng oras na yon 1,000 watt hours. Dahil nakuha na natin, mayroon tayong 1,000 watt hours sa loob ng 10 oras. Ito ang pagbabasihan natin ngayon para makuha natin ang sukat ng ating battery bank. Okay? Tandaan nyo, kung natin kinuha ay yung load, kinuha natin yung load, at nag-decide tayo kung anong inverter ang gagamitin. 12 volts ba? 24 volts ba? 48 volts ba? No? At kung ilang watts. Dahil sa 100 watts lang yung load natin, nag-decide tayo na instead kumuha ng 300 watts ay 500 watts na. In that sense, pwede tayo mag-upgrade, magdagdag ng uh, appliances, at magdagdag ng konti sa battery bank. Mamaya, 100 watt hour yung ating uh, consumption sa loob na 10 oras. So, dapat yung battery bank natin ay tatagal 
ng ng sampung oras. Paano tatagal yan? Okay. Straight uh, rounded off computation. Kung 12 volt system yan, no? okay, ganito, 1,000 divided by 12. Papatak na 83.3 amps hour. No? Okay. Ulit, 1,000 watt hour divided by 12 volts. Magkuha natin yung amps. So, 83.3 amp hour. Pero, dahil sa yan ay butal, ang gagawin ko dyan, para sumobra ng konti, ang gagawin ko, 100 AH or amp hour yung battery man ko. Okay? In that sense, 100 amp hour, i-multiply pala natin ng 12, na meron tayong 1,200 watt hour. Okay? So, 100 amp hour, multiply natin ng 12 volts, meron tayong 1,200 watt hour sa ating battery bank. Kaya-kaya patakbuhin na mahigit 10 oras yung ating 100 watts na load. Okay. Nakuha na natin ngayon yung ating storage kung anong, anong kalaki yung storage natin. Ngayon, paano naman natin ito pupunuin o paano naman tayo pipili ng solar charge controller para mapuno ito sa buong maghapon. Para makuha yan, ay meron tayong tinatawag na peak sunlight. Ano ang peak sunlight? Yan ang magandang tanong. Ang peak sunlight ay yun yung kalakasan ng araw na kapaki-pakinabang yung output ng ating solar panel at solar charge controller. No? Sa Pilipinas, may average tayo na 5 hours yung peak sunlight natin. Sa Pilipinas, kahit i-google nyo yan, nasa 5 hours, 5 to 6 Pero mas maganda, maging conservative tayo sa computation natin. Okay? So, kung 5 hours ang ating peak sunlight, yung 100 amp hour na battery natin, i-divide natin by 5. So, kailangan natin ng 20 amperes na solar charge controller. Ito na. Makukuha na natin yung sukat ng solar charge controller. 20 amps SCC. Ito yung sukat ng ating SCC. Okay? Ulitin ko ba? Paano natin nakuha yung 20 amps na SCC? Dahil meron tayong 100 amp hour battery, 100 amp hour divided by 5, which is the peak sunlight, no? 20 amps ang kailangan nating solar charge controller. Sa 20 amps naman, paano tayo makakuha ng match din na solar panel sa 20 amps? Ganito naman yun. No? Ang isang solar panel na tigwa 100 watts ay merong 5 amps charging current. Okay? Kuha nyo na agad yun. No? So, sa isang 100 watts PV merong 5 amps. So, para ma-maximize natin yan, kailangan natin ng 400 watts PV. Yan ang ating solar panel. Kuha niyo po ba? Okay? <laughs> so, yan ang pag-compute ng maliit na system. So, okay? So, ulitin natin. Tanggalin natin pa isa-isa. No? Para maintindahan natin yung IG. Yeah. Okay. Mabilis na recap. Ang pinakaunahin yung alamin ay load. So, nalaman natin na meron tayong 100 watts load. Ulitin ko, paano malaman yung load? Titignan nyo yung appliances sa likod. May rating yon. O di kaya bumili kayo ng kilowatt uh, meter. May nabibili noon sa mga electrical hardware o di kaya sa saan pa mga 
tindahan na nagbebenta ng mga ele- uh, electrical. Okay. Nalaman natin na may 100 watts tayong load. No? Itong dalawa nito. Kunyari lang 60 watts. At saka apat nito. Na check tayo. So 40, 100 watts. At yung ating load, nag-decide tayo kung ilang oras natin patatakwin. Nag-decide tayo na 10 hours natin patatakwin. So sa 10 hours, ay... Uh, nakuha natin na ang ating load sa 10 hours kukonsumo na 1,000 watt hour. Tama? Dahil ang load din natin ay 100 lang naman, nag-decide tayo na sa halip na kumuha ng 300 watts inverter, nag-decide tayo ng 12 volts, 500 watts inverter para may allowance dahil sa mga surge, ano? current surge, power surge. At nakumpit din natin ng ating kailangan nating battery capacity ay nasa 1,000 watt hour dahil 100 times 10 is 1,000 at para may sobra ginawa natin ang ating battery bank na 1,200 watt hour okay 100 amp hour para makuha natin yung match na charger nito ay ginawa binasi natin sa peak sunlight no? ang peak sunlight ay ang average natin sa Pilipinas ay nasa 5 hours Okay, so 100, i-divide mo by 5, kailangan natin ng 20 amperes na SCC. Okay, sa 20 amperes, ang match nito ay 400 watts na solar panel. Okay, paano nakuha yung solar panel na 400? Okay. Simple lang, kasi ang 100 watts is normally... 5 amps ang charging current. So, kailangan natin ng 400 watts na solar panel. Ito pa ang isang tanong. E, JF, yan yung uh, puno lang, no? Na walang load. Kasi kung 100 amp hour yan, sa 5 hours, sa charge mo ng 20, sakto lang. Sakto lang yung charging ng battery para mapuno. E, paano kung sa araw ginagamit ko din? Okay? Kung sa araw ginagamit mo rin, pwede mong gawing, may mga tinatawag silang rule of thumb, no? No, 1 is to 2, 2 is to 1, ano man yung is to is to na yun. Pero kung ako ang tatanungin, gusto mo nang ganun na i-fully operational mo rin yung load mo sa araw, well, dodoblehin mo lang ito, itong charging side. Dodoblehin mo lang yung charging side mo, no? di kaya uh, gawin mo siyang 30 amps, 30 amps, at gawin mo 600 watts yung solar panel. Ganun lang kasimple yun. No? Kung gusto mo namang isagad, uh, taasan mo yung charging current SCC, ng charging current ng SCC, kuha ka ng mas na mas mataas, at taasan mo rin itong solar panel mo. In that sense, kahit gumagamit ka, meron pa rin pumapasok, nag-charge pa rin ito, at yung X lagi na gamit ng load. No? So pagdating ng gabi, na puno pa rin itong ano mo, na ubos na bumaba na ang araw, bumaba na si haring araw, puno pa rin, na-charge na puno itong baterya mo. So, meron siyang isusustain for the next 10 hours, like for example, from 8 o'clock in the evening to 6 o'clock in the morning. No, di kaya 6 o'clock in the evening to 4 o'clock in the early morning. Susunod na araw. Okay? So, sobrahan mo dito para may kukonsumo pa to kukonsumo ang load at nagka-charge pa rin siya rito. Ganun kasimple yun. Okay? So, maaring i-post yung video na ito para mas madaling sundan. Isa-isa yung kong kunin. No? <laughs> Harvest, solar panel yan at saka charge controller, storage, battery bank yan. No? At consumption load, dia drive yan ng inverter. At ito ang mga detalye. Okay. Tandaan nyo, peak sunlight. Eh, mahalaga ang peak sunlight. At paano na lang sa mga maulan na panahon. Okay. Yan ang ating tutorial tungkol dito sa solar power small set calculation. Paano kalkulahin? Paano i-compute? Mula sa load, inverter, 
battery bank storage, uh, solar charge controller, at saka solar panel. Of course, kung mas malaki ang system, meron na kayang idea. Pero parati yung ibabasi sa load ang pagdi-design ng system. Parati yung ikukonsidra ang load. Kasi yun ang magdi-decide kung anong klaseng inverter ang kukunin mo. Either 12 volts, 24 volts, o 48 volts. Ulitin ko kapag tumaas ka na ng uh, 1 kilowatt, consistent yung paggamit mo, pumunta ka na sa 24 volt. No? Pag tumaas ka na naman ng 2 kilowatt, consistent yung paggamit mo, tumaas ka na sa 48 volts. Okay? At pag 48 volts, na, dapat nasa 5 kilowatt inverter ka na nun. Pwede rin 3 kilowatt, pero sayang yung pag 48 volt. Yes, sana ay mayroon kayong natutunan sa simple tutorial na ito. At nakatulong ang video ito. Sa mga nagpadala sa akin ng mga question na hiwa-hiwalay nga lang, you know, tungkol solar panels, solar charge controller, at sa battery, yun to, sana ay may natutunan kayo dito. Kung meron kang karagdagang tanong, ay i-post mo lang sa comment o di kaya kontakin mo sa Facebook Messenger at ako'y uh, tasagot sa abot na aking makakaya. Okay? Magtutulungan tayo, lalo na sa mga nagsisimula pa lamang. Sa mult muli natin pagkikita, maraming salamat sa inyong suporta. Sa susunod na video, God bless.